अभी हम लोग काशी पहुंचे हैं स्टेशन तो पूरा खाली शांत पड़ा है قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود السلام محمد وال محمد پر السلام علیکم دوستو اور بزرگو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست امام الدین وارسی میرے کیپشن دیکھ کر کے آپ سب کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ میں کہاں موجود ہوں جی ہاں دوستو آج میں موجود ہوں ہندوستان کے ایک عظیم بترکان دین کی درگاہ میں آج میں موجود ہوں سرکار سیدنا حاجی وارث علی شاہ عظم اللہ ذکر ہو کے درگاہ شریف میں جو کہ دیوہ شریف بارہ بن کی یوپی میں موجود ہے سرکار وارث پاک آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی علیہ السلام ہے آپ کا شجرہ نشب مولا امام حسین سے ملتا ہے آپ مولا امام حسین علیہ السلام کی چھبیس بھی پوست ہیں آپ کے دادا حضور نسا پور ایران سے ہندوستان میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کی پیدائش یو پی کے ایک گاؤں رسول پور میں ہوئی آپ کے ولادت سے کچھ دن پہلے ہی آپ کے والد دادا میاں حضرت قربان علی شاہ کا وصال ہو گیا آپ کی بلادت پہلی رمضان مبارک کے صبح چار بچ کے تیرہ منٹ میں ہوئی اور پھر صبح سے لے کر کے مغرب تک آپ نے دودھ نہیں پیا جس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ روزے میں ہیں آپ پیدائشی ولی ہیں جب آپ کی عمر لگ بگ دھائی سال کی تھی تب آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کی دیکھ پال آپ کی دادی حضور نے کی جب آپ کی عمر پانچ سال کی ہوئی تو آپ کی دادی حضور نے بھی اس دنیا فانی سے الویدہ لے لیا پھر اس کے بعد پھر آپ کو سیدنا خادم علی شاہ جو کہ رشتے میں آپ کے بہنوئی ہیں اپنے ساتھ لکنو لے گئیں جو کہ آپ کے پیرو مرشد بھی ہیں چودہ سال کی عمر میں آپ نے پیدل حج کیا کل سترہ حج آپ نے ادا کی جن میں سے دس حج آپ نے پیدل ادا کیا ہے آپ کو حج کے دوران احرام اتنی پسند آئے کہ آپ نے احرام کو ہی اپنا لباس بنا لیا آپ کو لگ بھگ پندرہ زبانیں آتی تھی سرکار وارث عالم پناہ کی بس یہی تعلیم ہے کہ سنا سنا محبت کرو محبت محبت خدا کا راز ہے سرکار کا عرص ہر سال سفر کی مہینے میں ایک تاریخ کو منایا جاتا ہے دامیہ سیدنا قربان علی شاہ کا عرص ہندی کیلیٹر کے حساب سے کارتک کی مہینے میں منایا جاتا ہے جو کہ پورا ایک مہینے کا میلہ ہوتا ہے اور احرام پوس فقیروں کا عرص چائت کے مہینے میں ہوتا ہے تو چلیے آپ کو لے چلتے ہیں کولکتہ سے دیوہ صریف کا سفر میں اپنی کرسی کی پیٹی مت باندھے ہیں کیونکہ موسم خوشنما ہونے والا ہے ریڈی کدنے کا کیا ہے یہ سکینہ وارسی اپنا بلوگنگ کر رہی ہے और ये बंदर की तरह उछल कूद कर रही है میرا نام ہے سمیہ وارسی اور میں آپ کا فیس اچھا گٹ کرتی ہوں تو آج ہم ٹیول کر رہے ہیں کولکتہ تو لکھنا ہوں اور ہمارا لگے بہت زیادہ ہے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ہمارا لگے بہت زیادہ ہے وان ٹو ٹھوی فور فائف سکس سکس بیگز ہیں ہمارے پاس ایک سوٹ کیس ایک بیگ ہے دو بیگ ہے سکول بیگ کا تیپ اور دو جوٹ کا بیگ ہے سو ایک سمجھ سپیشل ٹرین میں جا رہا ہے اس لئے ہمیں کھانا بھی لے جانا پڑ رہا ہے اس لئے ملیو گرج بہت ہو گئی ہے ہم جا رہے ہیں سیال ڈیس ٹیشن اور ابھی ہم نکلنے والے ہیں اور ہمیں فوڈ بہت زیادہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ہم دنہ بھی وہی کھا رہے ہیں نکل رہے ہیں اپنے گھر سے تھوڑے دیر میں हाँ, हाँ, हम स्टेशन में आ गए हैं। 
चालते स्टेशन में हम लोग आ गए हैं हम लोगों का ट्रेन है जीरो थ्री वन जीरो सेवन श्यालदा लखनऊ स्पेशल ये ट्रेन का टाइमिंग है रात बारह बज के दस मिनट में अभी तक ट्रेन आई नहीं है और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है साढ़े दस बजे अभी तो लगभग डेढ़ घंटा और इंतज़ार करना है हम लोगों को और इन ट्रेन किस प्लेटफॉर्म में आएगी अभी वो भी पता नहीं है तो जैसे ही आती है जो भी होता है उसको अपडेट इन आप लोगों को मैं पहुँचाता रहूँगा मेरे दोस्त से मेरा बचपन का दोस्त है ना आपका नाम क्या नाम बताइए नाम बताइए हिंदी बताइए इनका नाम है ओन इमाम वारसी मेरा नाम चलो आप भी आप भी ब्लॉगिंग कीजिए ब्लॉगिंग कीजिए ऐसा प्लॉगिंग हाँ अच्छा और अभी हम लोग बिहार के कीउल जंक्शन में आ चुके हैं ट्रेन अभी एक घंटा चालीस मिनट लेट ट्रेन चल रही है अभी दो घंटे लेट लखनऊ पहुंचेंगे हम लोग शायद दो दो ढाई बजे रात में खैर अच्छा है वहां से फिर देवा जाने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सुबह में चार बजे तक इन शाला देवा हम लोग पहुँच जाएंगे रात में ट्रेन अराउंड साढ़े बारह बजे के बाद और काफ़ी लेट थी ट्रेन श्यालदा स्टेशन से और बीस पच्चीस मिनट लेट थी श्यालदा स्टेशन से तो और सामान लेकर के मैं अकेले पूरा मेरी हालत खराब हो रही थी सामान ट्रेन में खाना और चढ़ाना इसीलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉक वहाँ पे किया नहीं और ट्रेन का भी ज़्यादा कंडीशन में दिखा नहीं पाया तो अभी एज एज ऑलवेज एज यूजल इंडियन लोकल ब्रिजेस इंडियन इंडियन ब्रिजेस जो होती है बस वैसे ट्रेन साढ़े चार घंटा से ज़्यादा लेट है अभी पता नहीं क्या कैसे करके टाइम पास होगा पापा काफ़ी बोरिंग है बहुत ज़्यादा बोरिंग है श्यालदा लखनऊ जीरो थ्री वन जीरो सेवन स्पेशल समर स्पेशल ट्रेन तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन उधर चुका आ चुका है सॉरी उधर नहीं चुके आ चुका है ट्रेन अभी छः घंटे लेट चल रही है यार काफ़ी पक चुका हूँ यार छः घंटे लेट मतलब जो दो बजे रात में उतरने उतारने के लखनऊ अब हम लोग शायद सुबह में सात छः सात बजे उतरेंगे स्टूडेंट मैन ज़्यादा दूर मत जाओ सामने रहो लेट गाड़ी छोड़ देगा 
अभी हम लोग काशी पहुंचे हैं स्टेशन तो पूरा खाली शांत पड़ा है कुछ भी नहीं हाँ नॉर्मली यहाँ पे लोग वाराणसी स्टेशन को यूज करते ज्यादा अभी हम लोग लखनऊ स्टेशन पे आते हैं अभी टाइम हुआ है कितना टाइम कितना हुआ है रात के एक बजे अभी लोगों ने कैब बुक की है कैब ऑन द वे यहाँ से डायरेक्ट जमा शरीफ अभी इमामबाड़ा इस साइड में आ गया है पे पहले इमामबाड़ा उस साइड में था ये इमामबाड़ा अभी वहाँ पे इमामबाड़ा तामीर हो रहा है फिर से फिर से तामीर हुआ जा हो रहा है ये यहाँ पे पूरा करबला का नक्शा बनेगा यहाँ पे ये इमामबाड़ा में देख सकते हैं ये पुराना इमामबाड़ा है यहाँ पे पूरा अभी तमीर हो रहा है फिर से पूरा करबला का नक्शा यहाँ पर तैयार होगा अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ज़्यादा हो रही है इमामबाड़ा की ये मस्जिद है मस्जिद अलवारिस सरकार की मस्जिद ये अंडरग्राउंड भी एक फ्लोर है और इसके ऊपर में दो फ्लोर है ये वजू खाना है यहाँ पे यहाँ पे वजू लोग यहाँ पे वजू करते हैं और ये सरकार का आस्थाना अभी मगरिब की नमाज हुई अभी बहुत ही आलिशान बहुत ही बड़ा माशाल्लाह हर वक्त कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ बनता ही रहता है यहाँ पे हर वक्त एक्सपेंशन का और हर वक्त कुछ ना कुछ तमीर होती ही रहती है यहाँ पे देखिए आप ये लैम्प पोस्ट वगैरह है यहाँ से फिर कुछ नया बनेगा औलाद है ये ख़ास शाह मशरकैन की छब्बीसवीं है पुस् इमाम हुसैन की वाह क्या खूबसूरत माशा आज काफ़ी रश भी है काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे आज संडे का दिन है लोग कुछ ज़्यादा आए हुए हैं हम लोग भी आज सुबह में ही इनफैक्ट रात दो बजे आए यहाँ पे ये सब भी मज़ार मुबारक सरकार के फ़कीरों का है सरकार के मुद्दों का यहाँ पे ज़मीन में भी एक देख सकते हैं मज़ा खबर है ये भी एक कबर है जमीन में सरकार के आशिक की सरकार से अर्जी दी है सरकार से इंतजा किए कि सरकार ऐसी जगह में मुझे दफन होने की इजाज़त दीजिए जहाँ पे आपके ज़ायरीन आ, आते जाते रहे और ये देखें अब ज़मीन में ही है ये यहाँ पे लोग आना जाना करते हैं पर जिस जिन्हें नज़र नहीं आता वो तो ऐसे ही चले जाते हैं जिन्हें नज़र आता है थोड़ा बच जाते हैं सात बार घंटी बजी मतलब सात बज गया है यहाँ पे वो अब 
गॉन्ग देख रहे होंगे वहाँ पे हर घंटे में चौबीसों घंटे वहाँ पे जो भी वक्त होता है यहाँ पे इस गॉन्ग में कितने जैसे अभी सात बजा है तो सात बार गॉन्ग बजा है यहाँ पे वीडियो में आप बने रहे आपको सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं देते रहूंगा वीडियो में फीड आप देख सकते अभी मैं आपको बता दूं कि कोई उर्स नहीं चल रहा है अभी आज नॉर्मल डे है संडे का दिन है और इस तरह से उर्स की तरह भीड़ है यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं डंका बज रहा है सरकार में नगाड़ा बजते हुए ना डंका हुसैनी दरबार है ना ये तो क्यामत तक बचता रहेगा इसी तरह हर मगरब के बाद में बचता है ये डंका मगरब की नमाज हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे ये नकारा बजाया जाता है ये जीतियत को शिकस्त मिली है ये जीतियों के शिकस्त का ये डंका है बस खूबसूरती देखें यहाँ पे ये वो दर है जहाँ पे कुछ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है बस अपना हाल दिल में रखिए सरकार वारिस आलमपना का फरमान मुबारक है वो पीर ही क्या जो अपने मुरीद का दिल का हाल ना जानता हो यकीन माने दोस्तों काफ़ी चीज़ काफ़ी सारी चीज़ें सोच करके आता हूँ कि सरकार से आज जा करके ये अर्ज करूँगा आज ये दुआ करूँगा ये मांगूँगा ये बोलूँगा पर बताएं दोस्तों इस खूबसूरती को देखने के बाद भी कुछ भी याद रहता है कुछ भी याद नहीं रहता है कुछ समझ में नहीं आता है क्या मांगू क्या बोलो ऐसा लगता है कि हर मुराद पूरा हो गया है इस दरबार को देखने के बाद में ये वो दर है जहाँ पे मुश्किल भी खुद मुश्किल में आ जाती है ये मुश्किल कुशा का दर है मौला अली शेर खुदा का दर है आशिकों का काबा दीवानों का मदीना करोड़ों लोग आते हैं सारी दुनिया से दुनिया के हर एक कोने से लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं डेली इसी तरह भीड़ हो जाती है ये मगरिब का आलम है अभी सरकार एक ही एक ही फरमान है सरकार का एक ही लेसन सबको देते हैं सरकार सुना सुना मोहब्बत करो मोहब्बत मोहब्बत खुदा का राज है मोहब्बत करोगे तो इबादत आ जाएगी मोहब्बत करोगे तो नमाज पढ़नी आ जाएगी यहाँ कौमी एकता का वो हसीन मंजर है आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं हिंदू भाई हैं क्रिश्चियन भाई हैं हमारे सिख भाई हैं सब कोई यहाँ पे यहाँ पे देखिए हर किसी का मुराद यहाँ पे पूरा होता है हमारे हिंदू भाई इनमें श्री कृष्ण जी को देखते हैं हमारे क्रिश्चियन भाई यहाँ पे ईसा सलाम जीसस क्राइस्ट को देखते हैं हमारे सिख भाई 
अपने दस गुरुओं को देखते हैं यहाँ पे गुरु नानक देव जी को देखते हैं बस जिस सूरत में चाहो उस सूरत में ये नज़र आते हैं ये मुकाम इश्क का मुकाम है मोहब्बत का मुकाम है बस यहाँ मोहब्बत और इश्क ही मिलेगी इस तरह मोहब्बत है हर एक मतलब के लोगों में आप देख सकते हैं सब एक साथ हैं यहाँ आप पता नहीं लगा पाओगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कौन किस कौन कौन सा मजहब का है सब के मुरादे सब की झोली यहाँ पे भरी जाती है किसी संग आस्ता पे किसी दिन फना भी होगा के बना हुआ है बेदम किसी खा के आस्ता से नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज़्यादा करवाऊँगा खादी में ख़ास हजरत फैजु शाह वारसी रहमत लाख जो कि महमदाबाद में बनेरा शरीफ में है जिनकी दरगाह शरीफ देवा शरीफ से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पे महमूदाबाद मनेरा शरीफ है तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपना ध्यान रखें अपने फैमिली का ध्यान रखें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अल्लाह हाफ अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी ऑल पर क्लिक करें